জয় গুরু আমি দেওঘরে ঠাকুরের আশ্রমে থাকি সেই জন্য প্রায়শই বেরোনো সম্ভব হয় না আমি যে কার্যক্রম নিয়ে থাকি বা যেভাবে থাকি তার পক্ষে নিয়মিত বেরোনো সম্ভব হয় না আমার পরিবারের গুরুজনেরা প্রচুর দীক্ষা দেন আমার ভাইয়েরা প্রচুর দীক্ষা দেন আমার সহকর্মীরা প্রচুর দীক্ষা দেন আমার মোটেই দেওয়া হয় না সেই সূত্র ধরে আমি সমস্ত সহকর্মীদের জানিয়েছিলাম আপনারা দাদাদের মায়েদের সবাইকে বলবেন তারা যাজন করে মানুষ নিয়ে আসবেন আমি দীক্ষা দেব এই জন্যে এই রকম করে বিভিন্ন জনপদে ঘোরা আর এই ঘোরাটা আমার নববর্ষ অবধি প্রায় চলবে প্রায় তিন সাড়ে তিন মাস ধরে আমি পথে পথেই থাকব এখানেও এলাম আপনাদের অতুলনীয় সহযোগিতায় এখানেও আমি দীক্ষা দিলাম আমি কিন্তু আরেকটা শর্ত দিয়েছিলাম আমি কারোর সাথে ব্যক্তিগত কোনো কথা বলবো না কেননা দেওঘরে যেখানে থাকি নিয়মিত আমি সবার সাথে কথা বলার চেষ্টা করি আমার যেটুকু সময় আমি কোলাতে পারি সাধ্য অনুযায়ী তাই চেষ্টা করি কিন্তু এখানে যদি আমি এই ব্যক্তিগত আলাপচারিতার মধ্যে যাই আমার এত কথা হয়ে যাবে যে আমার শরীর এই সাড়ে তিন মাস ধরে আমার সঙ্গ দেবে না সাথ দেবে না তাই আমি যা বলার সার্বিকভাবে বলবো তার থেকে যদি কিছু গ্রহণ করে চলার সুবিধা পান তাহলে চলবে না সবার আগে বলি যারা বিদ্যার্থী এখানে বিদ্যার জন্যের প্রশ্ন নিয়ে এসেছিলেন তাদের বলি যতদিন বাবা মার ছত্র ছায় থাকি আমরা ততদিন খেলাধুলা ভালো লাগে খেলাধুলা করাটা খারাপ নয় বা অগছালো চলা তাতেও কোনো অসুবিধা নেই যতদিন ওই ছায়াটা আছে বাবা মার ছায়া কিন্তু বাবা মায়ের ছায়া চিরকাল থাকবে না ওই গাছের পাতা ঝরে শেষে কিন্তু ন্যাড়া গাছের তলায় আমাকেই সেই প্রখর রোদ্রে দাঁড়াতে হবে তাই এই যে ছায়ার তলে থাকতে থাকতে যেটা তুমি আহরণ করে নেবে জীবনে সেটা দিয়েই তোমার পরবর্তী জীবনে চলতে হবে তোমাকে পালন করতে হবে তোমার পরিবারকে পালন করতে হবে তাই তুমি এই সময় শিখে নাও কিছু যে কোনো জিনিস শেখা যায় গান শেখা যায় নাচ শেখা যায় ছবি আঁকা শেখা যায় যে কোনো জিনিস আহরণ করে সেই জ্ঞানকে নিয়ে তা থেকে জীবন নির্বাহ করা যায় বিদ্যা বিদ্যা অর্জনের জন্যে বিদ্যার্থীর লাগে দুটো জিনিস একটা লাগে যদি সেই বিদ্যাকে আহরণ করতে গিয়ে আনন্দ পাও তাহলে বুঝবে যে তুমি একাগ্র থাকতেই পারো যদি আনন্দ না পাও একাগ্র হবে না আর একাগ্রতা যদি না থাকে বিদ্যা অর্জন সম্ভব হবে না তাই আগে আনন্দ খুঁজে নাও একাগ্রতা আর নিষ্ঠা এই দুটো যদি বিদ্যার্থী থাকে সে সাকসেসফুল হবেই তাকে কেউ আটকাতে পারবে না নিষ্ঠা মানে নিঃশ্বাসে লেগে থাকা যেটা আমি চাইছি তার পেছনে নিঃশ্বাসে লেগে থাকার যদি না থাকে তাহলে বিদ্যার্থীর বিদ্যার্জন হবে না তুমি ক্যারাটে শেখো খেলাধুলা শেখো যাই শেখো এই হচ্ছে তু খেলাধুলা ততক্ষণ ভালো লাগে যতক্ষণ বাড়ি থেকে ফ্রিতে খাওয়ার পাই ওই খেলাধুলা দিয়ে যখন আমার পেট আমার ভাত আমার পরিবারকে পরিপালন করতে হবে তখন ওই খেলাধুলা ভালো লাগবে না একশো পঁচিশ কোটি দেশের মানুষে এগারো জন মাত্র ক্রিকেট খেলোয়াড় চান্স পায় আর বাকিদের পায় না অথচ গ্র্যাজুয়েট হয়ে বা সাধারণ কোনো জ্ঞান বা কোনো বিদ্যা অর্জন করে নিজের জীবন নির্বাহ করছে এরকম লক্ষ লক্ষ মানুষ তাহলে যেটা সহজ পন্থা সেটার দিকে যাও যেটাতে কর্ম খালি বেশি পাবে সেখানে যাও তাই তোমরা চেষ্টা করো এরকমভাবে নিজেদের জীবনটাকে একটা যুক্তিপূর্ণভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যারা চাকুরিজীবী তাদের বলবো যে চাকুরির সন্ধান করতে গিয়ে উপযুক্ত চাকরি কবে আসবে তার অপেক্ষা করবেন না এই মুহূর্তে যেটা পাচ্ছি আমি এম এ পাশ স্থানীয় নার্সিং হোমে ঝাড়ুদারের একটি কাজ পেলাম আমি ঝাড়ুদারের কাজ করতে পারব না আমি এম এ পাশ এই এই বিড়ম্বনে থাকবেন না সৎ কর্মের কোনো উঁচু নিচু ভেদাভেদ হয় না ভেদাভেদ আমাদের মন বা মানসিকতায় সিঁড়ির ওই ধাপটায় পা দিয়ে দিন আমি বলব পা দিয়ে দিন দ্বিতীয় ধাপটা সন্ধান করুন দ্বিতীয় ধাপে সন্ধান করে তৃতীয় ধাপে পা দিন এরকম করে আপনার অভিষ্ট যদি দোতলা হয় তাহলে দোতলায় উঠে পড়ুন এক লফে কেউ দোতলায় ওঠে না ওই রকম করেই পা দিয়ে দিয়ে পা রেখে রেখে এগিয়ে যেতে হয় দোতলার পথে তো চাকুরিজীবীদের আমি এই পরামর্শ দেব যারা ব্যবসায়ী তাদের আমি বলব ঠাকুরের ব্যবসার নীতিটা ভালো করে বুঝুন আগে ঠাকুরের ব্যবসার পঞ্চ নীতি কি সেটা কেন্দ্র মন্দিরগুলো থেকে জানতে পারেন স্থানীয় কর্মীদের থেকে জানতে পারেন 
যারা এই বিষয় চর্চা করেন এমন গুরু ভাইদের থেকে জানতে পারেন যদি সেখানেও না পান কাউকে স্বস্তি সেবক বলে স্বস্তি বাহিনীর মুখপত্র সিসি বর্দার আশীর্বাদে দেওঘর থেকে বের হয়ে সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন ব্যবসার পঞ্চনীতি কি আর সেটাকে পালন করে চলেন যা ইনভেস্ট করবেন যা আপনি নিয়োগ করবেন তার টু পারসেন্ট যদি রিটার্ন না আসে তাহলে বুঝবেন ব্যবসার পঞ্চনীতি পালনে কোথাও ত্রুটি হচ্ছে যদি ত্রুটি হয় তদ্দণ্ডে বুঝবেন যে পাত্রে ফুটো হয়ে যায় জল ঢালে জল বেরিয়ে যাবে আগে নিরাকরণ দরকার কোথায় ত্রুটি হয়েছে এটা আগে অনুসন্ধান করা দরকার প্রায়ই দেখি দেওঘরেও যান ব্যবসা করতে গিয়ে সমস্ত নষ্ট করলেন পৈতৃক বাড়ি বন্ধ চলে গেল যেটুকু জমি সম্বল যা কিছু ছিল সব রসাতলা দিয়ে ফেলল সব এলোমেলো করে ফেলল ঋণগ্রস্ত হয়ে সমাজের হেওয়ের প্রাপ্ত হয়ে গেল পরিবার পরিজন বড় লজ্জায় তার পথে ঘাটে চলাফেরা করে এই রকম অবস্থার কারণ কি যে সে নিরাকরণ করতে চেষ্টা করেনি যে টু পারসেন্ট যখন রিটার্ন আসেনি আমি সেই জায়গায় হলে বলবো যে ব্যবসা থামাও আগে বোঝো কোথায় তোমার ত্রুটি হয়েছে সেই ত্রুটিটাকে অনুসন্ধান করে সেটাকে আগে ঠিক করো সেটাকে আগে মেরামত করো যদি সেই কদিন দরকার হয় কারুর আন্ডারে চাকরি করে নাও অন্য কোনো কার্যক্রম করো কিন্তু অযথা টাকা ঢেলে ওই জলের স্রোত ফুটো দিয়ে যাতে বেরিয়ে যায় ওরকম ব্যবস্থা করো না যারা পিতা মাতারা এসছিলেন সন্তানের বিবাহের প্রশ্ন নিয়ে তাদের বলি মেয়েকে বলেন সিঙ্গার শিখতে সিঙ্গার মানে শুধু সাজসজ্জা নয় চলা ফেরা আদব কায়দা নিজেকে উপস্থাপনা করা পরিস্থিতির সাথে এই যে এই প্রক্রিয়াগুলো মেয়েদের সেখানে ছেলেদের সেখানে তুমি কর্মে যুক্ত হও কর্ম দিয়েই তোমার পরিচয় ছেলেদের আর অন্য কোনো পরিচয় নেই তুমি কি কীরকম মানুষ তোমার কর্ম দিয়েই তোমার পরিচয় আর তারপরে আত্মীয় স্বজন হিতৈষীজন স্বজাতির মানুষ তাদের সবাইকে বলবেন ঠিক উপযুক্ত বৈবাহিক সম্পর্ক এসে যাবে সম্বন্ধ এসে যাবে উতলা হতে হবে না যারা অসুস্থ তাদের বলি আগেই বড় বড় কিছু চিন্তা না করে ছোট থেকে চিন্তা করেন সৎ দক্ষ শুভানুদ্যায় চিকিৎসকের সন্ধান করেন তারা কি বলছেন আগে বোঝার চেষ্টা করেন ম্যাড্রাস যেতে হবে দিল্লি যেতে হবে কলকাতায় ওইখানে ওই বড় ডাক্তার আছেন ওখানে যেতে হবে এইসব আগ্রহ বাগ্রহ আগেই যাবেন না একটি সাধারণ গল্প বলি আমার ছোট ভাই আছে বিঙ্কি তার দপ্তরে কাজ করে একটি ছেলে সহযোগিতা করে তার পুত্রের এমন এক রোগ হলো বাচ্চা ছেলে সাত আট বছরে সে পড়ে পড়ে যায় সে উঠতে পারছে না দাঁড়াতে পারছে না জল জ্যান্ত সাত আট বছরের ছেলে এরকম হয়েছে তো আমাকে যেই বলল আমি ওইখানেই ওই দপ্তরে একটি ছেলেকে বললাম দেখ তো দেখি ইন্টারনেট খোল খুলে দেখ তো ও যা যা বলছে সেগুলো টেপ এই রোগের কি বিষয় বলছে বলতো যে রোগটা নির্ণিতি হলো কম্পিউটার থেকে নেট থেকে যেটা বেরোলো সেই রোগের চিকিৎসা অ্যালোপ্যাথি মতে নেই তাহলে শুধু শুধু চিকিৎসা হচ্ছিল অ্যালোপ্যাথি মতে অ্যালোপ্যাথিতে ওর কোনো চিকিৎসা নেই আমার এক অত্যন্ত শহীদ শিক্ষক মশাই আয়ুর্বেদিক কলেজের ভুবনেশ্বরে থাকে আমি তাকে খবর পাঠালাম জিজ্ঞেস করলাম আয়ুর্বেদিক মতে এর কোনো চিকিৎসা আছে উনি সাথে সাথে আমাকে উপচার জানিয়ে পাঠালেন দেওঘরের ওষুধ দিয়ে দেওঘর থেকে ওষুধ জোগাড় হয়ে গেল বাজার থেকে সাধারণ কিছু ওষুধ আয়ুর্বেদিক ওষুধ সেই খেয়ে সেই যে দপ্তরে কাজ করে ছেলেটি তার পুত্র যে ওই কদিন একদম শয্যাশায়ী ছিল সে খেলে খেলে বেড়াতে শুরু করলো রোগ নির্ণয় আমি করলাম না রোগ নির্ণয় যন্ত্র করলো আপনাদের পরিবারেও যেসব বাচ্চা কাচ্চা ছেলেরা আছে এগুলো খুব ঘাটতে পারে তাদের থেকে বলেন তো আমার এরকম হচ্ছে দেখতো কি রোগ হয়েছে আর এর কী চিকিৎসা তারপরে ডাক্তারের কাছে যান ডাক্তারবাবু সহযোগিতা নেন দেখবেন যে রোগ এমনি আধা আপনার আয়ত্তে এসে যাবে আর কি করবেন আনন্দে থাকবেন ছোটবেলায় বলতো ভূতের ভয় পেলে রাম 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 বল তো আমি বলবো আনন্দে আনন্দে থাকেন যেখানে হতাশা যেখানে দুঃখ যেখানে গ্লানি সেখানে রোগ এসে আগে বাসা বাঁধে আর যেখানে আনন্দ সেখান থেকে রোগ আগে দৌড়ে পালায় এটাকে আগে বোঝে না এটা হচ্ছে প্রথম কথা আনন্দে থাকা আনন্দে থাকতে গেলে তো একটা প্রক্রিয়াকে অনুসন্ধান করতে হবে আমি দুধ দিলাম বললাম যে এটা থেকে ছানা বানাও তো দেখি আমি দুধ দিলাম বললাম যে এটা থেকে ঘি বানাও তো দেখি আপনি দুধ ধরে যদি বসে থাকেন সেটা ছানাও হবে না ঘিও হবে না তাহলে এই দুধকে কোনো প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে গেলে তার রূপান্তর হতে পারে তাহলে আমার যে জীবন তা যদি আনন্দ মুখর করতে হয় 
তাহলে একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে শান্তি শান্তি পাই না কোথাও তাই বলি আমরা কেন পাই না কেন শান্তিটা একটি গুণ বিজ্ঞান বলছে দর্শন বলছে যে এটা একটি মানসিক গুণ যার মধ্যে আছে সে শান্তি পাবে যার মধ্যে নেই সে কখনো পাবে না অঢেল টাকা দেন অঢেল যশ দেন অঢেল প্রতিপত্তি দেন তাও শান্তি সে পাবে না কেন তার মধ্যে ওই মানসিক গুণটা নেই ঠাকুর বললেন যে সব অবস্থায় রাজি সে এরকম শান্তিতে থাকতে পারে তাহলে সব অবস্থায় রাজি তার মানে তো মনটাকে অনেক বড় করতে হবে বালতির জলে আমি একটি নুড়ি ফেললাম স্পন্দন উঠল সেই নুড়ি আমি নদীতে ফেললাম হারিয়ে গেল স্পন্দন মহাসমুদ্রে ফেললাম সে বিলীন হয়ে গেল তাহলে আমার মনটাকে এত বৃহৎ করতে পারি যে আমি ধারণ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারি তাহলে আমি শান্তি পেতে পারি যে সব অবস্থায় রাজি থাকতে পারে শ্রোতশ্রেণী নদীর মতন আমাদের জীবন এই নদীর কুলে একটি গাছ সেই গাছে আমি নৌকাকে বেঁধে রাখলাম নৌকাকে বেঁধে রাখলাম বেঁধে রাখলাম যে গ্রন্থি দিলাম দড়ি দিয়ে এই যে গ্রন্থি দিলাম এই গ্রন্থিটা যদি ঠিক থাকে তাহলে নৌকা ওই স্রোতে দুলবে নড়াচড়া করবে কিন্তু বিচ্ছিন্ন হবে না আর যদি ওই গ্রন্থি খুলে যায় তাহলে ওই নৌকা স্রোতশ্রেণী নদীতে এগিয়ে গিয়ে সম্মুখে জলপ্রপাত করে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে জীবন এই যে গ্রন্থি একেই বলা হয় দীক্ষা কেন দীক্ষা নেব একটি জঙ্গলের ধারে এক জনপদে রাখাল বালক গরু পালন করতে গিয়ে ঘাস খাওয়াতে গিয়ে তার গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে তৃণভূমিতে তৃণভূমিতে ঘাস খেতে খেতে একটি গরু কি করে যেন পথভ্রষ্ট হয়ে জঙ্গলের ধারে চলে গেছে এই যে জঙ্গলের ধারে তারা চলে গেছে গরুটা সব গরুকে নিয়ে রাখাল চলে গেল বাড়ি কিন্তু ওই গরুটা এতই তন্ময় হয়ে গেছে ঘাস খেতে খেতে যে কখন সূর্য এসে ডুবে গেছে কখন অন্ধকার নেমে এসছে তার খেয়ালি নেই অন্ধকার নামতেই সাপদ হিংস বাঘ ভাল্লুকের আওয়াজ শুনে সে ভাবলো ওরে বাবা এ তো বিপদ হলো ভারী বাঘ বেরিয়েছিল শিকারে দেখছে নধর কান্তি একটি গরু তারা করলো গরুরকে গরুও প্রাণ ভয়ে ছুটলো ছুটে গিয়ে পড়লো এক গর্তে বাঘও তাকে ধরতে গিয়ে পড়লো সেই গর্তে সেই গর্ত কাদা ভূমিতে পড়ল কাদায় আটকে পড়লো গরু কাদায় আটকে পড়লো বাঘ বাঘ হ্যাচর প্যাচর করে উঠতে চেষ্টা করছে গরুকে খাওয়ার জন্যে গরু হ্যাচর প্যাচর করছে বাঘের হাত থেকে বাঁচার জন্য কিন্তু কেউ আর কাদা থেকে বেরোতে পারে না তখন কিছুক্ষণ পরে বাঘ বললো এই কাদা বেশিক্ষণ থাকবে না জল টান চাই শুকিয়ে যাবে আমি যখন উঠব আগে তোকে খাবো তাই শুনে গরু হাসতে শুরু করলো বাঘ বললো তোর ভয় করছে না বলে না আমার ভয় করছে না আমার কান খারা আছে আমি শুনছি মাদলের কাঁসরের ঘন্টার আওয়াজ আমার মালিক আমি বাড়ি ফিরিনি বলে ফেরাতে আসছে আমাকে তো নিয়ে যাবে সাথে লোক লস্কর আসছে মশাল নিয়ে আসছে সরকি নিয়ে আসছে বল্লম নিয়ে আসছে আমাকে তো উঠিয়ে নিয়ে যাবে তোকে কে বাঁচাবে আমার তো এক মালিক আছে আমার মালিক আছে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে তোকে কে বাঁচাবে এই জন্য গুরুকরণ আগে দরকার গুরুই হচ্ছেন ঈশ্বরের সাকার রূপ তিনি হচ্ছেন আমার প্রিয় জীবনের শুরুতে যদি দেখি তাহলে দেখব আমার বাবা মা আছেন অন্তে গিয়ে দেখি যে তারা নেই আমার জীবনের শুরুতে যারা ছিলেন না তারাই দেখি আমার পরিবার আর সন্তান রূপে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন তাহলে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কে আমার সাথে থাকলেন ঈশ্বর থাকলেন তাহলে ঈশ্বরই আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষকে যখন ঈশ্বর পাঠান পৃথিবীতে তিনি বললেন তুই যেখানে যাবি সেখানেই আমি তোর সাথে থাকব মরু প্রান্তরে মানুষ এসে পথ হারিয়েছে ক্লান্ত সে ভাবল কি করি আর কোনো উপায় নেই ঈশ্বরকে ডাকছে ঈশ্বর আসেন না তখন সে হাঁটা শুরু করল হাঁটতে 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 এক মরুদ্যানে এসে পৌঁছাল সেখানে দেখছে জল আছে গাছে খেজুর আছে জল খেলো খেজুর খেলো গায়ে বল এলো তৃষ্ণা নিবারণ হলো সুশীতল ছায়া বসে তখন সে বলছে ঈশ্বরকে 
ঈশ্বর তুমি তো পাঠিয়েছিলে আমাকে বলেছিলে তুমি আমার সমস্ত কঠিন অবস্থায় থাকবে আর যখন আমি এই রকম কঠিন পরিস্থিতিতে পড়লাম তখন তো তোমার পায়ের ছাপ দেখলাম না দেখলাম যে বালিতে একটি মাত্র পায়ের এক জোড়া পায়ের ছাপ ঈশ্বর তখন বললেন ওরে বোকা ওই যে এক জোড়া পায়ের ছাপ দেখলি ওটা তো আমি তোকে তখন বহন করছিলাম আমি তোকে বহন করছিলাম তাহলে তিনি আমার প্রিয় তিনি আমার একমাত্র তিনি আমার আরাধ্য আর তারই সাকার রূপ গুরু আমাদের সবার পরিবার আছে আমাদের পরিবার পরিজন নিয়েই আমরা চলি আমরা অনেক সময় ধরে নি যে দীক্ষা নিলাম কিছুই তো হলো না আমি একটি পাখা ধরিয়ে দিলাম হাতে এরকম করে বসে থাকলাম হাওয়া তো লাগছে না মোটেই যখন হাত নাড়ালাম তখন হাওয়া লাগতে শুরু করল তাহলে দীক্ষা নিয়ে বসে থাকলে হবে না কিছু কর্ম করতে হবে দীক্ষা নচলন যাকে বলে এই কর্ম যদি করি তখন তার থেকে কিছু আমি অনুভূতির মধ্যে ঢুকব দীক্ষার অনুভূতিগুলো যদি পেতে হয় তাহলে এরকম কর্মের সাথে যুক্ত হতে হবে কর্ম ছাড়া দীক্ষা কোনো কার্যক্রমে লাগবে না তারপরে আমাদের প্রায়শই প্রার্থনা হয় বলি ঠাকুর এটা করে দাও কোনো দেবালয়ে গেলাম বললাম এটা হয়ে যাক কোনো মোট মন্দির যেখানে যাই সেখানে গিয়ে বলি ভগবান আমার এইগুলো যেন পূরণ হয়ে যায় ভগবানকে আমার পিয়ে বানিয়ে রেখেছি আমি লিস্ট ধরাবো তিনি লিখে নেবেন আর পূরণ করবেন তা মোটেই নয় কখনো তিনি করবেন না একদম স্বার্থকভাবে জেনে রাখেন এরকম তিনি করতে বাধ্য নন একটা কল্পতরুর তলায় একটি পথিক এসে বিশ্রাম নিচ্ছিল সে ভাবল এই গাছের সুশীতল ছায়া কত না আরামদায়ক যদি এখানে একটু খাওয়ার পেতাম কল্পতরু বিখ্যাত সাথে সাথে খাওয়ার এসে গেল তারপরে ভাবল তৃষ্ণাও পেয়েছে একটু জল হলে ভালো হতো জলও এসে গেল সে ভাবল একটা উপযুক্ত শয্যা হলে আরাম হতো শয্যাও এসে গেল তারপর ভাবল একটা বালিশ আর চাদর হলে ঘুমটা নিশ্চিত আসত বালিশ আর চাদরও এসে গেল এইবার যখন আরামে বসেছে সে তখন ভাবছে এই গাছে ভূত নেই তো যা ভাবছি তাই তো হয়ে যাচ্ছে এসে আবার আমার ঘাটটার মটকাবে না তো যেই না ভাবা কল্পতরু তো সেই গাছ থেকে ভূত সত্যি এসে তার ঘাড় মুটকে দিল আমার কথা শুনে ঈশ্বর যদি চলেন তাহলে আমার পরিণতি এরকম হবে তাই তিনি এটা শুনবেন না আমি যা প্রার্থনা করি আমার বাবা মা ভাই বোন জগাই মাথাইদের জন্য তাকে বলে নিষ্কাম সকাম প্রার্থনা আমার বাবা ভালো থাকুন আমার মা ভালো থাকুন আমার বউ ভালো থাকুক আমার ছেলের চাকরি হোক মেয়ের বিয়ে হোক এই যে প্রার্থনাগুলো করি একে বলে সকাম প্রার্থনা আর আমার অন্যের জন্য যখন চাই যার সাথে আমার রক্ত সম্পর্ক নেই স্বার্থ সম্পর্ক নেই তাদের জন্য যখন আমি প্রার্থনা জানাই তাকে বলা হয় নিষ্কাম প্রার্থনা ওই দাদাটির ভাই ভালো হোক ওই মাটির ভালো হোক ওই ভাইটির ভালো হোক ওই বোনটির ভালো হোক এই যে আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি এটাকে বলে নিষ্কাম প্রার্থনা ঈশ্বর সবসময় এই নিষ্কাম প্রার্থনা গ্রহণ করবেন ওই সকাম প্রার্থনা নয় এটাই তিনি করবেন এটাই তিনি করতে পারেন তাহলে নিষ্কাম প্রার্থনা জানানোর জন্যে আমার পরিবারের বাইরে এমন কাউকে দরকার যে আমার হয়ে প্রার্থনা করতে পারে যুক্তি তো তাই বলছে যে আমার বাইরে পরিবারের বাইরে কাউকে লোক লোক দরকার যে আমার পরিবারের জন্যে আমার আমার জন্য প্রার্থনা জানাতে পারে তাহলে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে কি করে সম্পর্ক রাখি আমার কাছে কোনো প্রিয় বস্তু যদি থাকে তবে তাকে দিলে সেই সম্পর্ক অমলিন থাকবে আমার কাছে প্রিয় কি ঈশ্বর আমার কাছে প্রিয় আগেই বলেছি তিনি প্রথম থেকে সেই সব দিয়ে থাকেন তার সাকার রূপকে আমার গুরু তিনি হচ্ছেন আমার জীবনের স্বামী তিনি হচ্ছেন আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয়তম বস্তু তাই জীবে করে প্রিয় বিতরণ সেই জন সেবী হচ্ছে ঈশ্বর জীবে আমার প্রিয়কে বিতরণ করতে হবে আমি বসে থাকি যদি ওই পাখা ধরে বসে থাকা হবে 
নিরন্তর তার কথা বলতে হবে পথে ঘাটে রাস্তায় যেখানে পাই আমার পাওনাদারকে দেখে আমার ভয় পাওয়ার দরকার নেই সামনে দাঁড়িয়ে যেন ঠাকুরের কথাটা বলতে পারি আমার আত্মীয় স্বজন দোকানদার সবজি বিক্রেতা রিক্সাতে যে চললাম বা টোটো গাড়ি এখন বেরিয়েছে টোটো গাড়িতে যেখানে চলি তাদের সাথে আলাপচারিতা করতে থাকেন কথা বেরোতে থাকুক ঠাকুরের কথা কথা কি কিসে বেরো ভাষা থেকে ভাষা কোথা থেকে আসে ভাব থেকে আমার ভাব তখন তোমার মতন হতে থাকবে এই ভাবগুলো তোমার মতন হতে থাকবে ক্রমশ আর আমি তখন তোমার কথাই প্রকাশ করতে থাকবো এই এই প্রকাশ হতে হতে একদিন এরকম অবস্থা হবে যে মানুষ যখন জিজ্ঞেস করবে তোমার ঠাকুর কেমন বললো যে আমাকে দেখে বোঝে আমার ঠাকুর কেমন আমি কেন বলতে যাবো আমার ঠাকুর কেমন আমাকে দেখে বোঝে আমার ঠাকুর কেমন আমার চলা দেখে বোঝে আমার কথা বলা দেখে বোঝে আমার ভঙ্গি দেখে বোঝ আমাকে দেখে অনুভব করে আমার ঠাকুর কেমন তবে স্বার্থকতা এটাই হচ্ছে কায়দা আগে নিজের প্রিয়কে নিজের আওতায় নিয়ে এসে প্রকাশ করে না অনায্য আচরণ পেলাম অনায্য আমি করে দিতে পারি খারাপ কথা শুনলাম খারাপ কথা বলে দিতে পারি কিন্তু অনায্য আচরণ পেলে আমার ঠাকুর এই জায়গাটা কি করতেন সেটা বোঝে না সেই আচরণটা করার চেষ্টা করেন সহজ হবে না বুদ্ধি খাটাতে হবে ভাই অনেক হয়ে গেছে অনেক অনেকভাবে করতে পারি যে যেই মুহূর্তে আমাকে করতে থাকবে অনায্য আচরণ করবে আমি অনায্য করব এটাই স্বাভাবিক কেননা এটাই শিখে এসছি ছোটবেলা থেকে ইটের বদলে পাটকেল মার এটাই শিখে এসছি তাই কিন্তু ঠাকুরকে যখন ধরেছি তখন আমার আচরণ আমার ঠাকুরের মতন করতে হবে বুদ্ধি করে এখন অনেক যে আচরণ পেলাম আমার ঠাকুর এই আচরণ পেলে কি করতেন তাই আমি করব আমি ঠাকুরকে প্রকাশ করব তুমি করতে পারো নি তোমার খাকতি কিন্তু আমি তো করতে পারি মূর্খতা তাই ওই ফটোর মধ্যে ঠাকুর আছেন ওই সিংহাসনে ঠাকুর আছেন ওই বাড়িতে ঠাকুর আছেন ওই দেবালয়ে ঠাকুর আছেন ওই মানুষের মধ্যে ঠাকুর আছেন এইটাকে খুঁজে যে দেখে সে হচ্ছে অজ্ঞানী আর জ্ঞানী সেই যে বলে আমার মধ্যে ঠাকুর আছে এটাই হচ্ছে জ্ঞানের কথা আমার মধ্যে ঠাকুর আছে মন্থন করলে যেরকম ননির উত্থান হয় সেরকম আমিও জাগিয়ে তুলবো তোমাকে আমার ভেতর থেকে তোমাকে প্রকাশ ঘটাবো আমি যেরকম ভাবি ভাবার খাঁকতি আছে সেটা আমারই খাঁকতি এরকম করে নিয়রন্তর প্রকাশ যদি করতে থাকি তাহলে মানুষ একদিন বলবে যে না এই মানুষটা ঠাকুরেরই মানুষ এর চলা বলা করা সমস্তটা ঠাকুরের মতো এর ভাবনা চিন্তা সমস্ত কিছু তবেই আমার চলা ঠিক যা আমি ঠাকুরকে বুঝি সেই রকম আচরণে অভ্যাস করতে থাকি বুদ্ধি করে করতে করতে একদিন সেটা সংস্কারে পরিণত হয় এই যে বুদ্ধি করে ঠাকুর কীরকম বলছেন সেটাকে বুঝে নিয়ে চলার চেষ্টা করি এটাই ঠাকুরত্ব জাগা আর এই ঠাকুরত্ব না জাগলে কেউ তোমার কেন্দ্র নয় ঠাকুরও নয় হাজার করেন হাজার কায়দা দেখান বাবাইদা আসলেও লাফিয়ে ওঠেন বা আর কেউ এলেও লাফিয়ে ওঠেন যতক্ষণ না আপনার আচরণ এরকম হবে ততক্ষণ কেউ রক্ষা করতে পারবেন না আমি আমাকে রক্ষা করতে পারবো না আপনি আপনাকে রক্ষা করতে পারবেন এটা হচ্ছে সহজতম কথা এটাকে বোঝেন আরেকটা কথা এক পরিবারে আমরা থাকি পরিবারের সকল সদস্য তার তার মতন করে বাঁচি বাপ কোমরে হাত বোলালে জিজ্ঞেস করার কেউ নেই মায়ের হাতে ঝোল রান্না করতে গেলে ছ্যাঁকা খেলল তেলের ছ্যাঁকা জিজ্ঞেস করারও কেউ নেই সন্তান তাদের মতন থাকে নেশা করে আসে ছেলে মেয়ে দেরিতে বাড়ি ফেরে এক বাড়িতে এক পরিবার এরকম সুন্দরভাবে থাকি সব বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো কেউ কারণ নয় আমি আমার ইচ্ছাতে আমি চলব বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ এই যে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন এক বাসগৃহে বসবাস করি আমরা তো এই বাসগৃহে বাসবাস করে আমাদের দ্বারা কোনো কল্যাণ হতে পারে না কখনো হবে না 
ছেলে কে ছোট বেলা বলেছিলাম বাছা সত্য কথা বলবি পাওনা দারে সে বলে দিয়েছি বলছে বাবা বাড়িতে নেই মা বলেছে বাবা গুরুজন কথা শুনে চলতে হয় রাতের বেলা দেখেছি মাই ঝগড়া শুরু করেছে বাবার সাথে কোনো একটা বিতন্ন শুরু করেছে এই যে ঘটনাগুলো সন্তান শিখছে ভালো কথা শুনতে হয় কিন্তু পালন করতে হয় মন্দ যা কিছু কষ্ট করে তাকে পড়াতে গিয়ে দেখলাম অমানুষ হয়ে গেছে প্রথমে স্কুলে গিয়ে গালাগাল শিখলো একটু বড় হলো নেশাও শিখে চলে এলো রাত জেগে মায়েরা কেথা পাল্টেছে চোখে ঘুমে ঢুলে এসছে জেগে তখন দুধ খাওয়াচ্ছে সন্তানকে সেই সন্তান আজ এই পরিণতি দিচ্ছে এই তো সংসারের চিত্র আমি বলি একটা সহজ উপায় নিত্য রাত্রে সবাই একসাথে ভোজন করেন ভোজন করে উঠে যাবেন না হাতটাকে শোকাতে দেন আর গল্প করেন সারা দিনের সমস্ত গল্প উজার করেন যার কাছে যা আছে সব সদস্যটা ভোরের প্রার্থনা চেষ্টা করেন সবাই একসাথে উঠতে উঠে একসাথে ভোরের প্রার্থনা করেন দেখবেন তখন জিজ্ঞেস করবে তোমার হাতে কি হলো ছেলে বলবে ওষুধ লাগিয়েছ মেয়ে এসে হয়তো ওষুধ লাগিয়ে দেবে আমি যখন বলবো যে বাপের বাপকে জিজ্ঞেস করবে স্ত্রী যে তোমার কোমরে কিছু চোট খেয়েছ মেয়ে জিজ্ঞেস করবে ওষুধ লাগানো হয়েছে ছেলে এসে মালিশ করে দেবে এরকম হতে পারে আর আরেকটা উপায় গৃহ স্বামী নিজেকে না বানিয়ে গুরুকে বানিয়ে দেন আমার গৃহের স্বামী আমার ঠাকুর আমি নই রে বাবা আমার অনেক চাল বেচাল ভুল ভাল হয় ভ্রান্তি হয় আমাকে দেখে বিভ্রান্ত হস না তোর জীবন চল না এই আমার ঠাকুরকে দেখে চল তুই এনার মতন হয়ে ওঠ এনার বলারগুলোর মতন আয়ত্ত কর তাহলে পরিবারটা রক্ষা পাবে ওই যে ছেলেগুলো এই ভ্রান্তি শিখেছে সত্য কথা বলবে পাওনাদার এলে যখন আমি বলে দিয়েছি যে বল যে বাবা বাড়িতে নেই এই কথাটা শুনে সে ভেবেছে যে ভালো কথাটা শুনতে হয় পালন করতে হয় মন্দ সেই জন্য আমি যতই শিক্ষা দিতে যাই যতই যা কিছু করি ও মৌমাছি না হয় গুয়ে মাছি হয়ে গেছে সমাজের আবর্জনাগুলোই সেটে নিয়ে নেছে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটাই একমাত্র কৌশল দেখবে যে পরিবার দানা বাঁধছে এই পরিবার যদি দানা বাঁধে ঠাকুর বলছেন মত মাথাতে একটি হয়ে দুটো লিখো এক্সট্র নেশায় চলে যদি দক্ষ তাহলে রূপ বেঁকে তাই ভর্দ নেয় তাহলে এইরকম একটা পরিবার সমাজের কোনো কল্যাণ করবে তখন পাশের বাড়ির ছেলে নেশা করলে আমি বুক চিতিয়ে বলবো বাচ্চারে কেন নেশা করছিস তোর বাবা ভ্যান চালিয়ে তোকে মানুষ করছে আর তুই এরকম করে নষ্ট করছিস নিজেকে সমাজের দরকার আছে কেননা সমাজও একটা মা গর্ভধারিণী মা যেরকম সমাজও একটি মা আমি সবচেয়ে ভালো স্কুলে দিলেও আমার ছেলে যে ভালো হবে তার কোনো মানে নেই কেননা ওই সমাজ থেকেই সে যা কিছু শেখার একটা অংশ শিখে আসে সমাজকে ঠিক করবে আমরা যদি ঠিক না করি যদি জিজ্ঞেস করি বাংলাদেশের দশজন মনীষীর নাম বলো বিবেকানন্দ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এরকম করে আওড়াতে গেলে দেখা যাবে সব অতীত দিদিন মানুষের কথা বলছে তাহলে বর্তমানে কই আমাদের সংসার কি এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে সমাজকে দেখানোর মতন পথ দেখানোর মতন মানুষ খুঁজে পাই না যাকে বলতে পারি এই তো কেউ কেটে মানুষ এ তো সমাজকে আলোকিত করছে সব অতীত দিনের কথা বলি আমরা বঙ্গভূমির দশজন কৃতি মানুষের কথা বলুন তো দেখি সব অতীত দিনের বর্তমানে কই সেই মাগুলো কি আলাদা কিছু খেত যা আমরা খাই না সেই বাবাগুলো কি আলাদা কিছু খাওয়া দাওয়া করতো যা আমাদের সংসারে আমরা বাপ পেরা খাই না মোটেই তা না আমাদের চলার ছকে কিছু ভুল হয় সেই ভুলগুলো আমি যেটা মনে করি তাই বললাম আপনাদের